വെൽക്കം ടു നേഹ ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ചട്നി റെസിപ്പിയാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് ഗ്രീൻ ചട്നി ഉണ്ടാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചോപ്പ് ചെയ്ത വെള്ളരിക്ക ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പച്ചമുളക് നെടുക കീറിയത് ഇനി ഇതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ റോസ്മിൽ മാറുന്നത് വരെ സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ചോപ്പ് ചെയ്ത ഒരു കപ്പ് മല്ലിയിലയാണ് ഇനി കാൽ കപ്പ് പൊതിനയില മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ ഇലകളുടെ എല്ലാം റോസ്മിൽ മാറുന്നത് വരെ നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇങ്ങനെ വെള്ളരിക്കയും ഇലകളും എല്ലാം സോട്ട് ചെയ്ത് ചട്നി റെഡിയാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അരച്ചെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ക്രഷ് ചെയ്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ കാൽ കപ്പോളം വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കരുത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചട്നി ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് താളിക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലെണ്ണ താളിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ചട്നിക്ക് പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് അര ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഒരു രണ്ട് വറ്റൽമുളക് പൊട്ടിച്ചിടുക കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കിത് ചട്നിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി യാമി ഗ്രീൻ ചട്നി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ദോശ ഇഡലി എന്നിവയുടെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി അടുത്തതായി ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഒനിയൻ ടൊമാറ്റോ ചട്നിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടായാൽ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സവാള ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഒരു നാല് ഉണക്കമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ സവാള ഒരു ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് തക്കാളി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി തക്കാളി നന്നായി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം തക്കാളി വെന്ത് ഉടയുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി മിക്സിയിലിട്ട് ജാറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഞാനിവിടെ കാൽക്കപ്പോളം വെള്ളമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കരുത് ഇനി നമുക്കിത് താളിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി അര ടീസ്പൂൺ സോറി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് അര ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഒരു വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇനി ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ താളിപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചട്നിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം 
ഈ ടൊമാറ്റോ ഒനിയൻ ചട്ടിണി സൂപ്പർ ചട്ടിണിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയെല്ലാം നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് ഇനി അടുത്തതായി നമ്മുടെ നാടൻ കൊക്കനട്ട് ചട്ടിണി എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊട്ടുകടലയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ പൊട്ടുകടലയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അരമുറി തേങ്ങ ചെറുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു പച്ചമുളക് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഞാനിവിടെ പച്ചമുളകൊക്കെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എരിവ് കൂടുതലുള്ളവർക്ക് ഇനി കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടുകടല ഇനി ഇതൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പോളം വെള്ളമാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ വെള്ളം വേണ്ടവർക്ക് അത്ര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചട്ടിണി ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് അര ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഒരു രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇനി ഇത് ചട്ടിണിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി കൊക്കനട്ട് ചട്ടിണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ചട്ടിണികളും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടാതെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്ക് ഞാനിടുന്ന റെസിപ്പികളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിന്